పాములు భయంకరమైన మరియు ప్రమాదకరమైన జీవులు వీటిని సరిశ్రోపాలు ఆర్ రెప్టైల్స్ అంటారు రెప్టైల్స్ అంటే గుడ్లు పెట్టే జంతువులు అని అర్థం ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం మొత్తంలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల పాము జాతులు ఉన్నట్లు సైంటిస్టులు గుర్తించారు కొన్ని పాములు విడుదల చేసే విషయం చిన్న ఎలుకను కూడా చంపలేదు కానీ కొన్ని పాములు విడుదల చేసే విషయంతో ఏనుగునైనా క్షణాల్లో చంపేయచ్చు పాములు విడుదల చేసే విషాన్ని లెతల్ డోస్లో కొలుస్తారు లెతల్ డోస్ అంటే ఒక కేజీ బరువులో మిల్లీగ్రాముల వంతు ఉదాహరణకు లెతల్ డోస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఒక కేజీ బరువులో యాభై మిల్లీగ్రాములు అని అర్థం ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ టెన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మరింకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఈజ్ ఆర్జీ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రపంచంలోని టాప్ టెన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ ఇవే నెంబర్ టెన్ ర్యాటిల్ స్నేక్ ర్యాటిల్ స్నేక్స్ ఎక్కువగా అమెరికాలో ఉంటాయి ర్యాటిల్ స్నేక్ తర్వాత ఈస్టర్న్ డైమండ్ బ్యాక్ అనే పాము అమెరికాలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము ఎవరైనా ర్యాటిల్ స్నేక్కి దగ్గరగా వెళ్తే దాని తోక చివరి భాగంలో ఉండే గిలక్కాయ లాంటి నిర్మాణంతో శబ్దం చేస్తూ హెచ్చరిస్తుంది అయినా దగ్గరకు వెళ్తే అది మిమ్మల్ని కాటేయడం ఖాయం ర్యాటిల్ స్నేక్స్ పిట్ వైపర్ అనే పాము జాతికి చెందినవి ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని రకాల ర్యాటిల్ స్నేక్స్లో హీమోటాక్సిన్ అనే విషం ఉంటుంది ఇది మన బాడీలోకి వెళ్తే మన బాడీలో ఉండే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ఇది నాశనం చేస్తుంది ఇది ఒకసారి కాటు వేస్తే చాలు అది కాటు వేసిన భాగం మొత్తం కరిగిపోతుంది మన శరీర భాగాలకు ప్రవహించే రక్తం గడ్డగట్టుకుపోతుంది ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ చేసిన కాటు వేసిన భాగాన్ని తీసేయాలి లేదంటే మనం చనిపోవడం ఖాయం ఈ పాము కాటు వేసినప్పుడు ఇచ్చే యాంటీవినం గాయం మీద త్వరగా పనిచేస్తే ప్రపంచంలో దీనివల్ల చనిపోయే వారిలో నాలుగు శాతం మందిని మనం కాపాడవచ్చు ఎందుకంటే దీనికిచ్చే యాంటీవినం గాయం మీద నెమ్మదిగా ప్రభావం చూపుతుంది ఈ లోపు కాటు వేయించుకున్నవాడు చనిపోతాడు కూడా నెంబర్ నైన్ డెత్ యాడర్ ఇవి సాధారణంగా ఆస్ట్రేలియాలో మరియు న్యూగునియాలో నివసిస్తుంటాయి ఇది మిగతా పాములను వేటాడి తింటుంది దీనితో వేటాడబడే పాములు కూడా ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాములే వీటి శరీరం చిన్నగా ఉంటుంది వీటి తల ట్రయాంగిల్లో ఉండి చూడడానికి వైపర్ అంటే రక్త పింజేరులో ఉంటుంది ఇది ఒక్కసారి కాటు వేస్తే చాలు ఎల్డీ ఫార్టీ నుండి ఎల్డీ ఫిఫ్టీ మధ్య ఉండే నలభై నుండి యాభై మిల్లీగ్రాముల విషం విడుదలవుతుంది ఒకవేళ ఇది మిమ్మల్ని కాటు వేస్తే ముందు మీ శరీరం ప్యారలైజ్ అయిపోతుంది అంటే చచ్చుబడిపోతుంది మీ శ్వాస వ్యవస్థ దెబ్బతిని ఆరు గంటల్లో మీ ప్రాణం పోతుంది ఇందులో మంచి విషయం ఏంటంటే మనం చనిపోవడానికి ఆరు గంటల సమయం ఉంటుంది కాబట్టి మనం యాంటీవినమ్ని తీసుకుని బ్రతికి బయటపడవచ్చు ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా కాటు వేసే పాము ఎందుకంటే అది ఉన్న ప్లేస్ నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చి కాటు వేసి మళ్ళీ దాని ప్లేస్లోకి వెళ్ళడానికి అది తీసుకునే సమయం కేవలం జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ సెకండ్స్ మాత్రమే నెంబర్ ఎయిట్ వైపర్స్ వైపర్ అంటే రక్త పింజేరు అని అర్థం ఇవి ప్రపంచం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి కానీ ఇవి ఏషియాలోని ఇండియా మరియు చైనాలో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిలో సాస్ కేల్డ్ వైపర్స్ మరియు చైన్ వైపర్స్ ఎక్కువ సమయం నిద్రపోతూనే ఉంటాయి వీటికి కోపం చాలా ఎక్కువ ఇవి సాధారణంగా బయటికి రావు ఎక్కువగా వర్షం పడినప్పుడు మాత్రమే బయటకు వస్తుంటాయి ఇవి చాలా వేగంగా కదులుతాయి ఇవి కాటు వేసిన చోట కండ మొత్తం కరిగిపోయి భరించలేనంత నొప్పిగా ఉంటుంది ఇవి పంటలు ఎక్కువగా పండించే చోట నివసిస్తుంటాయి ఇవి కాటు వేసిన క్షణాల్లోనే విషం శరీరం మొత్తం వ్యాపిస్తుంది ఇవి కాటు వేసిన చోట రెండు నుండి నాలుగు వారాల వరకు నొప్పి ఉంటుంది దీనికి త్వరగా మందు తీసుకోకపోతే సెప్టిసీమియా అనే వ్యాధి వస్తుంది సెప్టిసీమియా అంటే రక్తంలో వ్యాధికారక క్రిములు చేరడం శ్వాస సరిగా ఆడదు హార్ట్ అటాక్ కూడా రావచ్చు సరైన సమయంలో మందు తీసుకోకపోతే మనిషి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది నెంబర్ సెవెన్ ఫిలిప్పైన్ కోబ్రా నిజానికి కోబ్రాస్ విషపూరితమైనవే కానీ ప్రమాదకరమైనవి మాత్రం కాదు కానీ ఫిలిప్పైన్ కోబ్రా మాత్రం అలా కాదు ఈ పాములు దాదాపు మూడు మీటర్ల వరకు తమ విషాన్ని చెమ్మగలవు మీరు దీన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తే మీ పని ఇంకంతే దీనిలో ఉండే న్యూరోటాక్సిక్ విషం మన గుండెను మరియు మన శ్వాస వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది ఈ పాములు మిమ్మల్ని కాటు వేస్తే చాలు మీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ మొత్తం చచ్చుబడిపోతుంది కానీ దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దీనికంటే ప్రమాదకరమైన సిచ్యువేషన్ ఇంకోటి ఉంది అదేంటంటే అది కాటు వేసిన ఇరవై నిమిషాలకి మీ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిపోతుంది మీరు బ్రతికిన జీవితాంతం కోమాలోనే ఉంటారు ఈ పాము కాటుని మనం సులువుగా గుర్తించవచ్చు అది ఎలా అంటే ఈ పాము కాటు వేస్తే వాంతులు ఎక్కువగా అవుతాయి మరియు కడుపులో విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది అదృష్టవశాత్తు దీనికి యాంటీవినం ఉంది కాబట్టి మరణాల రేటు చాలా తక్కువగా నమోదవుతుంది నెంబర్ సిక్స్ టైగర్ స్నేక్ వీటికి టైగర్ స్నేక్ అని పేరు రావడానికి కారణం వాటి శరీరం పైన ఉండే పసుపు మరియు నలుపు చారలు దీని విషయం చాలా ప్రమాదకరమైనది ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తుంటాయి ఇది కాటు వేస్తే అది ఏ జంతువు అయినా ముప్పై నిమిషాల కంటే 
వీటికి సాధారణంగా కోపం రాదు మీరు వాటిని మరీ మొహాడు పెడితే గనక ఒక ఆటేస్తాయి వాటికి కోపం తెప్పిస్తే మీరు డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కే నెంబర్ ఫైవ్ బ్లాక్ మాంబా బ్లాక్ మాంబాలు ఎక్కువగా ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉంటాయి భూమి మీద ఉన్న పాములన్నింటిలోకి ఇవే అతి వేగంగా కదిలే పాములు ఇవి గంటకు ఇరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతాయి వీటికి యాక్యురసీ చాలా ఎక్కువ ఎంత ఎక్కువ అంటే కాటు వేసిన చోట అట్ ఏ టైం పన్నెండు కాటుల దాకా వేసేస్తాయి దీని ఒక్క కాటు నుండి వచ్చే విషంతో పది నుండి ఇరవై ఐదు మందిని చంపొచ్చు మిగతా విషపూరితమైన పాముల్లానే వీటి విషం కూడా ఎల్డీ ఫిఫ్టీ కాన్సన్ట్రేషన్తో మనుషుల మీద చాలా త్వరగా ప్రభావం చూపుతుంది ఇది ఒక్క కాటులో దాదాపు నూట యాభై మిల్లీగ్రాముల నుండి నాలుగు వందల మిల్లీగ్రాముల వరకు విషాన్ని విడుదల చేయగలదు బ్లాక్ మాంబా కాటు వేసిన వ్యక్తికి శరీరం మొత్తం వణుకు పుడుతుంది అంతేకాదు చూపు కూడా మందగిస్తుంది మీ మెదడు కన్ఫ్యూషన్కి గురవుతుంది మీ శరీరంలో ఒక్కో భాగం పనిచేయడం మానేస్తుంది కొన్ని క్షణాల్లోనే మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి మీరు కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం కూడా ఉంది ఒకవేళ బ్లాక్ మాంబా తన విషాన్ని మన వెయిన్స్లోకి డైరెక్ట్గా ఎక్కిస్తే మన బ్రతికేది కేవలం పదిహేను నిమిషాలు మాత్రమే నెంబర్ ఫైవ్ తైపాన్ తైపాన్లు ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి తైపాన్ ఒక్కసారి కాటు వేస్తే వచ్చే విషంతో పన్నెండు వేల గునియా పందులను చంపొచ్చు దీని నుండి వచ్చే విషం వల్ల రక్తం గడ్డగట్టుకుపోయి గుండె పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది వీటికి కోపం చాలా ఎక్కువ మరియు ఇవి చాలా చురుకైనవి వీటి లక్షణాలు ఎక్కువగా బ్లాక్ మాంబాను పోలి ఉంటాయి వీటి విషయంలో న్యూరోటాక్సిక్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ దీనికి యాంటీవెనం కనిపెట్టక ముందు ఒక్కరి కూడా ఈ పాము కాటు నుండి బ్రతికి బయటపడలేదు ఈ పాము కాటు వేసిన గంటలోనే మీకు ఎముడు కనిపిస్తాడు ఒకవేళ మీరు బ్రతికినా కూడా పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఐదు నెలల నుంచి పది నెలల వరకు పడుతుంది నెంబర్ త్రీ బ్లూ క్రేట్ ఈ పాములు ఎక్కువగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో మరియు ఇండోనేషియాలో ఉంటాయి బ్లూ క్రేట్ వాటి జాతిలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము బ్లూ క్రేట్ని తెలుగులో కట్ల పాము అని అంటారు ఒకవేళ దీని కాటికి యాంటీవెనం ఇచ్చినా దీని విషంలో సగం చాలు మనిషిని చంపేయడానికి ఇవి సాధారణంగా మిగతా పాములను వెంటాడి తింటాయి ఇవి రాత్రిపూట మాత్రమే తిరుగుతాయి ఎందుకంటే వీటికి కొంచెం సిగ్గెక్కువ సాధ్యమైనంత వరకు ఇవి వేటితోనూ గొడవ పెట్టుకోవు వీటి విషం చాలా ప్రమాదకరమైనది ఈ విషం వల్ల శరీరంలో ఉన్న కండరాలన్నీ చచ్చుబడిపోతాయి ఇవి రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే సంచరిస్తాయి దీనికి విరుగుడు కనిపెట్టక ముందు దీని కాటుకు గురైన వారిలో ఎనభై ఐదు శాతం మంది చనిపోయారు నెంబర్ టూ ఈస్టర్న్ బ్రౌన్ స్నేక్ దీనిని సూడోనాజా టెక్టైలిస్ అని కూడా అంటారు ఇది చాలా విషపూరితమైనది దీని కాటులో ఒకటి బై పద్నాలుగు వంద చాలు ఒక మనిషిని సక్సెస్ఫుల్గా చంపేయడానికి మన అదృష్టం ఏంటంటే ఇవి మనం ఉన్న చోటే జీవిస్తాయంట అంటే ఇవి పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏరియాలో జీవించడానికి ఇష్టపడతాయి ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి ఇవి వేగంగా కదులుతాయి మరియు వీటికి కోపం చాలా ఎక్కువ ఇవి టార్గెట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంత వేగంగా వెళ్ళినా వెంటాడి మరీ కాటేస్తాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు వరుసగా కాటు వేస్తూనే ఉంటాయి అప్పుడే పుట్టిన వీటి పిల్లలు కూడా ఒక మనిషిని చంపగల విషాన్ని కలిగి ఉంటాయి దీని విషంలో మెదడును పనిచేయకుండా చేసే మరియు రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే టాక్సిన్స్ ఉంటాయి అందుకే ఇవి మన లిస్టులో రెండో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకున్నాయి ఇవి మనిషి కదిలినప్పుడు మాత్రమే దాడి చేస్తాయి ఇవి వేసే కాటలలో కొన్నింటిలో విషం ఉండదు సో ఇప్పుడు మన లిస్టులో మొదటి స్థానాన్ని సాధించిన పాము గురించి చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఫియర్ స్నేక్ దీన్నే ఇన్లాండ్ తైపాన్ అని కూడా అంటారు ఇది భూమి మీద ఉన్న పాములన్నిటికీ గాడ్ ఫాదర్ లాంటిది ఇది ఒక్క కాటులో పదకొండు మిల్లీగ్రాముల విషాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఈ పదకొండు మిల్లీగ్రాముల విషంతో దాదాపు వంద మందిని చాలా ఈజీగా చంపేయచ్చు ఇది ఎల్డీ ఫిఫ్టీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న విషాన్ని విడుదల చేస్తుంది ఇది మనిషిని చంపే విషం కంటే పది రెట్లు శక్తివంతమైంది మన అదృష్టం ఏంటంటే వీటికి సాధారణంగా కోపం రాదు దురదృష్టం ఏంటంటే ఇది కాటు వేస్తే మనిషి నలభై ఐదు నిమిషాల్లో చనిపోతాడు మళ్లీ మంచి విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు దీని కాటుకి మనుషులు బలైనట్లు ఒక్క కేసు కూడా రికార్డ్ అవ్వలేదు సో చూసారుగా టాప్ టెన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ గురించి చివరిగా ఒకసారి మళ్ళీ ఈ పది పాముల పేర్లు మరియు అవి ఉండే ప్రదేశాలు చూద్దాం నెంబర్ టెన్ రాటిల్ స్నేక్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి నెంబర్ నైన్ డెత్ యాడర్ ఇవి ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూ గునియాలో ఎక్కువగా ఉంటాయి నెంబర్ ఎయిట్ వైపర్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఇండియా మరియు చైనాల్లో ఉంటాయి నెంబర్ సెవెన్ ఫిలిప్పైన్ కోబ్రా ఇవి ఎక్కువగా ఫిలిప్పైన్స్లో ఉంటాయి నెంబర్ సిక్స్ టైగర్ స్నేక్ ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి నెంబర్ ఫైవ్ బ్లాక్ మాంబా ఇవి ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశం ఆఫ్రికా నెంబర్ ఫోర్ తైపాన్ ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి నెంబర్ త్రీ బ్లూ క్రేట్ ఇవి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మరియు ఇండోనేషియాలో ఎక్కువగా ఉంటాయి నెంబర్ టూ ఈస్టర్న్ బ్రౌన్ స్నేక్ ఇవి ఎక్కువగా ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ఇన్లాండ్ తైపాన్ ఇవి ఎక్కువగా సెంట్రల్ ఈస్ట్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా పాముల గురించి నేను మీకు ఎక్కువ ఇన్
కొంతమంది మొబైల్ డేటా లిమిటెడ్ గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూడడం కష్టం అవుతుంది అలాంటి వాళ్ళకి నేను నా వీడియోలో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానో ఆర్జీ లైబ్రరీ వెబ్సైట్ అనే బ్లాగ్ లో కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను సో యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ చూడడం కష్టమైన వాళ్ళు ఒకసారి నా బ్లాగ్ ని రిఫర్ చేయండి దానిలో ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆ బ్లాగ్ లో ఇచ్చాను నా బ్లాగ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది ఒకసారి క్లిక్ చేసి నా బ్లాగ్ ని రిఫర్ చేయండి అలాగే నేను డ్రాగన్ బాల్ సిరీస్ కి సూపర్ ఫ్యాన్ ని నాకు డ్రాగన్ బాల్ సిరీస్ ఎపిసోడ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నాలా ఎవరైనా డ్రాగన్ బాల్ సిరీస్ కి ఫ్యాన్స్ ఉంటే వాళ్ళ కోసమే ఈ బ్లాగ్ స్పాట్ డ్రాగన్ బాల్ హబ్ అనే బ్లాగ్ స్పాట్ లో డ్రాగన్ బాల్ సిరీస్ అన్ని ఎపిసోడ్స్ దాంట్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను ఇప్పటికే డ్రాగన్ బాల్ సూపర్ అలాగే డ్రాగన్ బాల్ స్టార్టింగ్ ఎపిసోడ్స్ ని దాంట్లో పెట్టాను మీరు ఆ ఎపిసోడ్స్ ని చూడాలనుకుంటే డ్రాగన్ బాల్ హబ్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ లోకి వెళ్ళండి లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీరు ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే లేదా మీరు నాతో డైరెక్ట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఆర్జీ లైబ్రరీ అనే నా ఫేస్బుక్ పేజ్ ని లైక్ చేయండి ఫేస్బుక్ పేజ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది మీరు ఆ పేజ్ లో మీ డౌట్స్ ని పోస్ట్ చేయొచ్చు లేదా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ తో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ఆ